Репродуктивні права жінок, свобода від домагань та насильства, трудові права, сексуальне визволення та інші важливі питання підіймаються під час другої хвилі фемінізму. І все це під запальну музику 60-х. Тримайтеся за поручні, ми вирушаємо у середину 20-го століття. Сімона Дебовуар видає одну зі знакових книжок «Друга стать», де проаналізувала положення жінок в різних соціальних системах. Бетті Фрідан допомогла озвучити фрустрацію, котру переживали американки в умовах нав'язування стандартів щасливої дружини домогосподарки. Кейт Мілет публікує книгу «Сексуальна політика», в якій стверджує, що патріархат впливає на жінок і обмежує їх у всіх аспектах життя. Кольорові жінки, які під час першої хвилі звертають увагу на те, що основний феміністичний рух нехтує їхніми проблемами. Белл Гукс, Анджела Девіс та інші активістки писали і говорили, що феміністичні практики повинні враховувати те, як раса, клас, гендер, сексуальність та інші аспекти ідентичності впливають на досвід жінок. Глорія Стайнем стає однією із засновниць першого феміністського ліберального видання «Міс», направленого на боротьбу проти соціальних та сімейних норм життя, очікуваних від жінок. Під час другої хвилі з'являється лозунг «Особисте – це політичне». Жінки збираються в групах розвитку самосвідомості, діляться особистим досвідом та розуміють, що вони не одні, а їхні проблеми мають ширші масштаби. Активістки також критикують традиції відтворення жіночої краси, починаючи від монтування ніг у Китаї та закінчуючи сучасною косметичною індустрією. Світом про Котилася хвиля маршів, що зачіпають різноманітні проблеми від нерівної оплати праці до фізичного та сексуального насильства над жінками. Відбувається сексуальна революція. Моє тіло, моє діло, твердили феміністичні організації, які боролися за право на безпечний і легальний аборт, контрацептивні засоби, тобто контроль над власною репродуктивною поведінкою. Попри всю цю діяльність повної рівності не було досягнуто. Боротьба триває.